Сегодня в Алматы уничтожили более 30 поддельных и горных автоматов, привезенных из Алматинской области. Владельцы этих аппаратов нелегально распространяли их под видом моментальной лотереи. Теперь им грозит реальный срок. Лотерейный бизнес с каждым годом обретает все большую популярность у казахстанцев. Годовой оборот лишь 20 тысяч горных автоматов достигает в среднем 50 миллиардов тенге дохода. Вот только проблема в том, что эти автоматы незаконные. И вырученные из них средства идут прямиком на финансирование экстремистской и преступной деятельности, сообщают в департаменте экономических расследований. И вот прямо сейчас на наших глазах эти самые игровые автоматы отправят в утиль. И такую картину можно встретить, пожалуй, во всех регионах страны. Из строя вывели уже больше 6 тысяч единиц поддельного оборудования. А на владельцев лжеавтоматов завели уголовные дела. За весь год было уничтожено свыше 100 игровых автоматов. Согласно приговору суда предусмотрено статьей 37 Уголовного кодекса от 4 до 7 лет. Важно уметь отличать поддельные игровые автоматы от законных. У нацлотереи Сайф Тежелдос по всей стране больше пяти тысяч терминалов с логотипом Лотоматик. Цвет киоска желто-синий, обязательно с логотипом и уникальным идентификационным номером. А нажав на имеющийся на автомате QR-код, можно перейти на официальный сайт национальной лотереи. Важный момент, о котором я не упомянул, это фискализация. То есть э, за каждую операцию выдается чек. На автономных нет. Если пользователь не получил информацию об операции в виде кассового фискального чека, то этот аппарат наверняка поддельный. Борьба с такими мошенниками ведется уже пятый год. И не безрезультатно. Адина Смогулова, Рената Балхаиров, Информбюро Алматы.